케이스가 출력된 모습이고요. 보시게 되면 이제 버튼 같은 경우에는 슈퍼 컨트롤러 버튼을 사용할 예정입니다. 이렇게. 그리고 어, 보시게 되면 화면 같은 경우에도 어, 기존의 LCD가 좀더 크긴 한데 보시면 차이가 나는데 어, 풀 화면을 풀 출력을 시키는 게 아니라 이제 베젤이 넓게 출력이 되기 때문에 거기에 맞춰서 이제 화면이 보일 수 있도록 제작을 하였습니다. 어, 내부를 보시게 되면 이렇게 스피커가 들어가는 부분도 있고요. 이제 액정이 들어가는 부분이 있습니다. 뒷면 같은 경우에도 뭐 이렇게 간단하게 보시게 되면 이제 내부 어드밴스와 유사한 모습으로 제작을 하게 되었습니다. 카세트를 이렇게 삽입을 할수 있게 되어 있고요. 결합이 되게 된다면 대충 이제 이런 모습이 될것 같습니다. 보이시죠? 내부에 들어가는 보드 같은 경우에 이게, 이게 LCD 드라이버고요. 이게 컨버터입니다. 필요한 부분을 제외한 부분을 좀 잘라내서 어떻게 케이스에 잘 들어갈 수 있도록 좀더 면적을 줄이는 커팅을 사용했습니다. 네, 이제 컨트롤러 부분인데요. 이제 PCB 같은 경우에는 이제 슈퍼 컨트롤러 부분을 제가 절단을 해서 이렇게 모양을 만들었고 그리고 이제 컨트롤러 고정되는 부분 뒷판을 제작을 해서 그 부분에 고정을 시킨 상태입니다. 컨트롤러 같은 경우에는 그라운드 입력과 그리고 이제 각각의 필요한 신호들이 이 부분 접점 부분이 버튼을 눌렀을 때 같이 쇼트가 나게 되면서 입력을 인식하는 형식이 되겠습니다. 그래서 공통으로 된 부분 같은 경우에는 그라운드 연결을 해주고 그리고 각각 떨어져 있는 버튼 입력 부분들은 어, 필요한 입력 부분들 연결을 해서 이제 제작을 해 보도록 하겠습니다 이제 컨트롤러 제작을 하실 때 저같은 경우에 슈페를 이렇게 이용한다든지 아니면 어, 닌텐도 DS 라이트 부분을 보드를 잘라서 이용하긴 하는데 어, 그럴 때 이제 이렇게 떨어진 부분 그라운드 원래 이렇게 연결되어 있어야 되는데 어쩔 수 없이 이제 제작을 하다 보면 이렇게 떨어진 부분인데 그런 경우에는 이 부분의 동박 같은 경우를 이렇게 긁어서 주도록 하겠습니다. 긁으시면 이렇게 동박 부분이 보이게 되는데 이 부분들을 이 납땜을 통해서 연결을 해주시면 네, 사용이 가능합니다. 네, 상판 부분에 대해서 조금 이제 개선을 해준 상태입니다. 이 상태에서 이제 시작키와 각 버튼을 달아주려고 합니다. 이제 슈페 시작키를 넣어주고요. 그리고 마찬가지로 어, 슈페 패드에서 분리시킨 이제 버튼들도 연결하도록 하겠습니다. 그 이제 슈페의 이제 PCB 기판 쪽이죠. 기판을 잘라서 제작을 한이 부분도 연결을 하도록 하겠습니다. 네, 연결이 되었죠. 이제 이런 상태가 되었습니다. 정면에서 보자면 얼추 이제 모습이 나왔죠. 이렇게 되겠습니다. 이 스타트 셀렉트 버튼이겠고요. 
근데 이제 RGB 컨버터와 이제 보, LCD 보드 출력을 해주는 보드를 이제 대충 고정해 준 상태입니다. HDMI 이런 식으로 연결되어 있고요. 그이 상태에서 어, 둘다 현재 LCD 같은 경우에는 5V 개조가 되어 있기 때문에 여기서 5V를 연결해 주실 예정이고 어, 컨버터도 5V로 동작하기 때문에 LCD 보드와 컨버터 보드를 이어줘서 이제 한 곳에서 5V 입력했을 때 동시에 사용 가능하도록 연결해 주도록 하겠습니다. 네, 여기서 5V를 이렇게 연결해 준 상태이고, 그리고 그라운드는 어차피 공통이기 때문에 여기서 그라운드, 그라운드 부분을 네, 연결해 주었습니다. 네, 이제 영상 쪽을 연결해 볼까 합니다. 영상 쪽이고요. 우선 싱크부터 해서 연결해 볼까요? 어, 스카트 보시면 이제 핀이 여러 개 있는데, 여기 뭐 보드상에서 경우에 이 부분이 싱크가 되겠고요. 이제 이 부분이 이제 그라운드로 이렇게 연결되어 있습니다. 그리고 각각 이 부분이 보시게 되면 RGB가 되겠고요. 현재는 이제 어, 테레비드 어드밴스가 좀 밝기가 밝아서 저항을 좀 추가를 해준 상태입니다. 자, 이 상태에서 싱크부터 해서 각각 연결을 해보도록 하겠습니다. 영상 쪽 배선이 완료가 되었습니다. 네, 이제 십자키 쪽을 연결해 볼까요? 십자키가 있고요. 어, 우선 그라운드부터 해서 연결해 보도록 하겠습니다. 컨트롤러로 연결되었고요. 이제, 이제 AB 버튼이죠. AB 버튼 연결해 보도록 하겠습니다. 네, 샵 버튼 연결되었고요. 이제 컨트롤러 연결할 때 보시게 되면 이제. 그라운드랑 이렇게 접점이 되면서 신호하게 되는데요. 어, 십자키 같은 경우에는 이제 이 부분이 그라운드가 되겠고, 그리고 나머지 여기 금색으로 빛나는 부분이 그라운드가 되겠습니다. 그리고 여기 뭐 상단, 이제 이 부분, 나머지 납땜이 된 부분들은 각각 이제 버튼들이 입력이 되는 부분이 되겠고요. 어, 그리고 이제 샵 버튼 같은 경우에는, 에비 버튼 같은 경우에는 보시면 여기 양 끝에 있는 부분이 이제 각 버튼이 되겠고 그 옆에 있는 부분이 그라운드가 되겠습니다. 잘 확인을 하셔서 연결해 주시기 바라겠습니다. 그리고 어 보시게 되면 에이, 이쪽이 있네요. 스타트 버튼과 셀렉트 버튼이 있게 되는데 가운데 있는 부분이 버튼 입력 부분이 되고 양 옆이 이제 그라운드가 되겠습니다. 마찬가지로 LR 트리거가 있는데요. 보시면 이제 여기 끝 부분이 있죠. 그 부분에 LR 트리거가 있는데 LR 트리거 부분에 있어서는 오른쪽 부분이 이제 각각 버튼이 되겠고 왼쪽 부분이 그라운드가 되겠습니다. 네, 이제 셀렉트 스타트 버튼도 연결해 줘 볼까요? 셀렉트 스타트 버튼이 연결되었습니다. 네, 이제 게임보이 어드밴스 전원 쪽을 한번 연결해 볼까요? 보시게 되면 보드에서는 이, 자, 이 부분, 이두 부분에서 아래쪽 부분이 이제 그라운드가 되겠고요. 이쪽 부분은 3.3V가 출력되고 있습니다. 연결을 해보자면 
보이시죠? 이제 GB 같은 경우 이두 부분이 그라운드와 3.3V가 연결되는 부분입니다. 이번에는 5V 전압을 연결해 줘 볼까요? 이쪽에 5V를 연결해 주겠습니다. 그리고 그 옆에는 그라운드가 되겠죠? 연결이 되었습니다. 네, 이제 사운드 부분을 연결할 텐데요. 어, 보시게 되면 이게 좀 검게 된 부분인데 이제 이 부분이 이어폰 단자가 있었습니다. 이어폰 단자가 있었고 이제 그걸 제거해 준 상태인데 이 상태에서 연결을 해줄 예정입니다. 보시게 되면 자, 여기 4번이라고 적혀져 있는데 이 부분과 이 5번 이두 부분이 쇼트가 되게 되면 스피커로 출력이 되게 되어 있고 그리고 음성 같은 경우에는 여기 보이시면 번호는 지금 안 보이는 것 같은데 이 부분이 이제 사운드 그라운드가 되겠습니다 그리고 좌측에 있는 부분이 왼쪽 사운드 여기 3번이라고 되어 있나요 이 부분이 이제 우측 사운드가 되겠습니다 이 부분을 여기 이어폰이 달려 있는 잭이 달린 부분인데 제일 앞쪽 부분에 이제 그라운드를 연결해 줄 거고 그리고 이제 여기 윗부분이죠 이 부분이 이제 왼쪽 그리고 윗부분 뒤에 부분이 오른쪽 부분 사운드 입력을 시켜 주게 되겠습니다 이렇게 연결해 주면 이어폰을 꼽았을 때 음성이 들리게 되겠죠 네, 이제 스피커 쪽으로 연결하려고 하는데요. 어, 이어폰 단자에서 그대로 이거 연결했을 때는 소리가 너무 작기 때문에 사용하기가 힘들고, 보시게 되면 이렇게 작은, 어, 이제, 앰프 모듈인데, 그 앰프 모듈을 이용을 해서 좀더 소리 크기를 해서 활용할 수 있도록 해보겠습니다. 앰프 모듈에 납부 올려주고 작업을 해보겠습니다. 배선이 완료가 되었습니다. 네, 어느 정도 이제 배선이 완료가 되었고, 뭐 아직 남은 배선이 있지만, 어, 입력이라든지, 그리고 영상, 그리고 사운드 출력까지 배선이 되었기 때문에 중간 테스트를 해보려고 합니다. 어, 그리고 영상 출력 신호가 너무 이제 휘도가 높기 때문에 중간에 저항을 직렬로 연결해 주었고요. 어, 정연결된 저항 같은 경우에 75옴을 사용을 하겠습니다. 이 상태에서 한번 포켓몬으로 테스트를 해 보도록 하겠습니다 자, 전원을 연결하고요 네, 전원을 넣어 보도록 하겠습니다 
뭐 볼륨 조절도 잘 되고요. 버튼도 네 입력이 되는 것 같습니다. 배선이 완료된 모습입니다. 보시게 되면 충전 모듈 같은 경우에는 이제 배터리 두개 직렬 연결된 배터리를 충전할 수 있는 이제 모듈이고요. 그리고 그 충전된 모듈에서 나오는 이제 3.72 개가 되어서 7.4가 되겠죠. 이제 그 7.4 이상의 암페어를 5V로 다운시켜주는 이제 스텝 다운 모듈입니다. 충전 같은 경우에는 이제 여기 보시면 이게 PD 차지에서 PD 충전을 해주는 건데 원래라면 이제 USB 같은 경우에는 5V 충전이 되지만 이 PD 충전 이 모드를 활용을 하게 되면 9V 입력을 받을 수 있게 됩니다. 네, 그런 식으로 충전이 되는데 기존에는 원래 이제 개, 설계상에서는 이제 5V USB 이런 충전 모드를 활용을 해서 스텝업을 활용한 이제 기기 구동을 하려고 했는데 전류량이 좀 부족한 면이 있어서 결국 이제 스텝 다운 형식으로 변경을 하게 되었습니다. 배터리 같은 경우에는 두 개씩 병렬 연결되었고 병렬된 배터리들이 다시 직렬로 이렇게 모듈로 연결된 상태입니다. 네, 마지막 이제 팩 카세트 입력 부분이죠. 이 부분 고정 같은 경우에는 이렇게 뒤에 팩을 꼽은 상태에서 위치를 고정시켜 주고 그리고 이런 고체 폭시를 활용해서 고정시켜 주도록 하겠습니다. 네, 폭시로 이제 고정이 되었고, 네, LR 트리거 버튼을 놓고, 마지막으로 완성을 시켜보도록 하겠습니다. 네, 드디어 완성이 되었습니다. 네, 뒤에 보시면 나서 고정이 되어 있죠. 네, LR 버튼도 있고요. 테스트를 한번 켜보면 네, 문제없이 켜졌죠? 네, 자세한 리뷰는 이제 자작품 코너에서 리뷰를 해드릴 테고요. 어, 제작 영상은 이것으로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.